Witam. Jest 3 stycznia 2020 roku, godzina 23.46. Ja i Gosia wyruszamy do Jędrzychowic koło Zgorzelca, aby tam przekroczyć granicę Polski. Na miejsce dojeżdżamy około godziny 5. Na parkingu jednej ze stacji paliw śpimy czekając na przyjazd pozostałych członków wyprawy. Trochę niewygodnie na siedzącą, ale lepsze to niż nic. Dojeżdżają około godziny 6.30. W planie mamy jazdę przez Niemcy, Austrię i Szwajcarię do Liwinio we Włoszech. Nasza planowana trasa ma długość ponad 1260 km w jedną stronę. Rozpoczynam nagrywanie przy granicy z Niemcami. Wcześniej nie nagrywałem, gdyż było ciemno, a więc byłoby to nieciekawe. Liwinio leży w długiej dolinie nad jeziorem o tej samej nazwie. Po zachodniej stronie ciągnie się pasmo gór, na którym usytuowane są wyciągi należące do środka narciarskiego Carozello 3000. Wschodnie pasmo gór również wyposażone jest w wyciągi narciarskie należące do środka narciarskiego Motolino Fan Mountain. Każdy ośrodek ma coś, co przyciąga i zachęca do jazdy w nim. Dlatego polecam oba środki, w obu czułem się dobrze. Mieszkamy w rezydencji Valechiara. Jest to na peryferiach Liwinio po stronie południowo-zachodniej. Mieliśmy obok nas przystanek autobusowy. Jazda autobusem w Liwinio jest bezpłatna. 50 metrów od nas jest sklep, więc jest w zasięgu ręki wszystko, co nam potrzebne. Mieszkamy w mieszkaniu na pierwszym piętrze. W skład mieszkania wchodziły dwa korytarze, pokój dzienny, dwie łazienki, trzy sypialnie, Piżarka i kuchnia. Sprzątanie, pościel i ręczniki są w cenie. A do pierwszego wyciągu karoselo 3000 było około 150-200 metrów. Jest nas 6 osób i mieszka nam się dobrze. Całość kosztuje nas 849 euro na 7 dni, czyli około 3650 zł. Dokupiliśmy tylko internet za 10 euro na tydzień. W Liwinio obowiązuje jeden karnet na wszystko i kosztował nas 233 euro od osoby. Dostaliśmy 10 euro bonifikaty dla każdej osoby za zakup karnetów agencji, która wynajmowała nam apartament. Zwróciła się nam tym samym opłata klimatyczna. Teraz to już tylko się bawić. Chciałem jakoś jakąś przygotowaną, na czym miejsce. Ja przepraszam, że ktoś tam został w pokoju, nie?
Rozpoczynamy nowy dzień na Karuzelo 3000. Jedziemy orczykiem do góry. Aby dotrzeć na szczyt podjeżdżamy dwoma orczykami i gondolą, którą jedziemy na samą górę. Jadąc gondolą, mijamy stację pośrednią. Czasami ktoś się tu dosiada. Przeważnie naszą gondolę omijano z daleka. Ciekawe dlaczego. Jacku, uśmiechnij się. Tutaj Teraz się uśmiechnij. Tak. 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 No, to Jest piękne. I tu, ale góreczka, zobaczcie. Na szczycie nie obyło się oczywiście bez pozowania i robienia zdjęć. Pogoda wspaniała, a widoki przepiękne. Dawaj, dawaj! Musisz dawać! Dawaj! Dawaj! O! O! Prawie! O! Wrong slide trains! Kusiło, kusiło, aż skusiło. Są przynajmniej pamiątki.
Wjeżdżając kanapą dostrzegliśmy tor do slalomu z zegar mierzącym prędkość zjazdu. A co tam? My nie spróbujemy? Oczywiście, że spróbowaliśmy. Pierwszy jako najodważniejszy pojechał Jacek. Niestety, z jakiegoś powodu zegar nie pokazał mu wyniku. Spekulowaliśmy, że na pewno za szybko jechał i komputer się zawiesił. Jako druga pojechała Ewa. Przejechała trasę perfekcyjnie. Nawet komputer pokazał jej wynik na tablicy. Brawo Ewa! Śmiało może brać udział w zawodach. Jako trzecia pojechała Kasia. Nasza zielona strzała. Jechała jak marzenie. Z gracją i wdziękiem. Podobno zegar pokazując wynik nawet się do niej uśmiechał. Nikt tego nie widział, ale to jak z Yeti. Nikt go nie widział, ale wszyscy o nim słyszeli. Jako czwarty pojechałem ja. To była masakra. Jako jedyny nie ominąłem wszystkich chorągierek. Reszta krzyczała, dodając mi otuchy. Niestety, nie ma co wspominać. Zegar pokazał mi wynik i język. Stąd wiem, że do Kasi mógł się uśmiechnąć. Nasza gwiazda w zawodach slalomowych musiała mieć odpowiednią sesję zdjęciową. Wybraliśmy więc stosowne tło. Była zachwycona. Wjeżdżając na stok niebieską gondolą spotkaliśmy narciarza. Wyglądało, że ma doła. Może też mu nie wyszły zjazdy z lalomem? Dziewczyny próbowały go pocieszyć. W końcu jednak daliśmy mu spokój. Ludziska kochane tak się przejęły, że mi slalom nie wyszedł, iż postanowili ze mną poćwiczyć. W końcu jazda mi się poprawiła dzięki tym ćwiczeniom. Z jazdy z jazdami, ale trochę energii straciliśmy i nabraliśmy wilczego apetytu. Przyszedł czas, aby coś zjeść i wypić. Jest ciepło, więc oczywistym wyborem był stolik na tarasie. W słońcu było ciepło, przyjemnie i leniwie. Przenieśliśmy się więc na leżaki. Chciałem tylko powiedzieć, że sobie odpoczywam. Strasznie się zmęczyłem na tych stokach. Uff, ciężko tutaj jest, naprawdę. Dziewczyny długo nie wytrzymały na leżakach. Coś musiały robić. No i wymyśliły. Ewa na kartce teraz. A ty się podniesie, podniesiesz mnie? Tego? A weź w drugą stronę siadaj. Siadaj w drugą stronę. Jarek. Teraz to Jarek, tak? Wow! 
Ты туда припадаешь мне! Пожай! Почекай, 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 Wszystko dobrze się skończyło. Żadne zwierzę ani dziecko nie ucierpiały. Dobrze. Nie wstaje, kurczę, wiecie, jak jest super. Dawaj jeszcze jedno! Za następne, za tlet! Ja jestem za ciężko! No dawaj! Nie ma kolderki już! Dawaj, dawaj! Dobra, szli na to! Co pan się dziadu palił? Ciepło mi się w pracy zrobiło! Dziękuję Ci, Kasiu, za pomoc! A ty tylko my! Tak się mi spodobało. No to było fajne. Nie przyjechaliśmy jednak taki kawał drogi dla przyjemności. Wróciliśmy na stoki, by podziwiać piękno przyrody i delektować się grawitacją.
need a proof. So I paid the old roof. Zasuchała się. Ślicznie grają. Jarek. Jarek zakończył? Hej, ja ty. Proszę, się nie rozbijaj, bo to zaraz wysiadka jest. Nie. Bardzo daleko. Nie straży, no. 13.30. Są oznaczone centra, ma nie. Już koniec? Jest taka możliwość, żeby zjechać do nie. jeziorka? Między tak. Ja bym wjechał. A, bo my jedziemy, teraz, jedziemy teraz do końca, żeby tą niebieską gondolką wjechać. Tak, jest tak, tak jest plan A ta jeszcze tak. niebieska mi się podoba. Ta gondolka? A to tutaj no to ten. To pojedziemy. Jutro może teraz? byśmy tamten szczyt byśmy No. Jest wiele restauracji na stopę. Nam do gustu przypadła jedna rodzinnie prowadzona restauracja. W środku panuje przyjemny wystrój i nawet spotkaliśmy tam dwa koty. Jedzenie nam smakowało, a obsługa była przyjemna. Ewka, pokaż co ty tam masz. To ale ma nawet pięty, słuchaj ty. No, taka owieczka robiąca na drutach, tak? Są tutaj dwa koty, biegają sobie po stołach i tak się bawią na przykład tymi łóżkami.
takie sobie małe zamówienie wziąłem, bo promocja była. A Gosia, a Gosia ma lumumbo lum, 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 jakieś. Dobre. A chłopaki mają co? Po piwku? Każdy najpierw fotografuje to co ja. Piwku? A dziewczyny mają hot wine. I wracamy do naszego głównego zajęcia, czyli zjazdu z górki na pazurki. Wracamy późno, przygotowujemy i jemy obiad o kolację. Wieczór młody, więc dzisiaj idziemy na disco. No właśnie, słyszałam, ale po co? Ale ty ja tak powiedział, że nie potrzebuję. Nocne życie w Liwinio! Tak to się odbywa tutaj. W sezonie. Powracamy z imprezy. <śmiech> Impreza przeniosła się na przystanek. <śmiech> I oddałem. Tak zakochać, zakochać się można tylko raz. Ja daję raz zabiera. Światło zmieniona. Zapalcie światło. Dokąd my teraz zmierzamy? Słuchajcie, to dokąd my zmierzamy? Na roboty. No to lino. Gdzie? Motolino. Nie słychać, gdzie? Motolino. Ale wszyscy razem, nie słychać, gdzie? 
Montolino. Tutaj słupek, będziemy tańczyć na słupku. To jest za gruba, to jest za gruba. To do tańczenia. Dobrze mu szło. Nie po co psuć.
Pleasure. Au revoir. Ładnie wygląda, teraz super.
Na koniec przejazd naturalnym wąwozem, czyli Natural Pipe i do domu. Powrót wojarzy ze stoków do domu. Do domu. Idą zwycięzcy. My silni, a nie oni słabi. Zwycięzcy, nie? Wyglądają dobrze, uśmiechnięci, tak jest, machają, mają jeszcze siły. Oczywiście, że tak. Wyżej zawsze na koniec. Ostatni, ostatni. Ciekawe. No, najgorszy, najgorszy. A mam klucz, nie? Pozwólcie, że pójdę. To dam nasze narty. Mężczyźni, oni bezsilni. No. I w pokoju, yeah. Postanowiliśmy wybrać się do miasta. Pozwiedzać, może znaleźć pamiątki i zjeść dobrą pizzę. Do centrum mamy około 3 km. Nie mamy ochoty jechać autobusem, więc wybieramy się pieszo. Idziemy na bardzo dobrą pizzę. Tutaj. Byłem tak głodny, że zapomniałem o kamerze i zostały nam tylko zdjęcia. Wejście do restauracji jest tak zatłoczone, że właściciel wypuszczał gości z restauracji przez kuchnię i zaplecze. Taka dodatkowa atrakcja. Do domu wracaliśmy już autobusem. Było zimno. Rano okazało się, że było w nocy minus 18 stopni Celsjusza. Nadszedł dzień wyjazdu i czas już pożegnać Liwinią. Zdaliśmy klucze i router w agencji i wyruszyliśmy w drogę powrotną przez tunel. Bilet na przejazd powrotny przez tunel mieliśmy kupiony już przed przyjazdem.
Okazało się, że zmieniono godziny wyjazdu z Liwinią przez tunel. Można było wyjechać z miasta od godziny 18 wieczorem do godziny 9 następnego dnia. No cóż, pozostała nam droga przez góry i przełęcze. Była to ciężka i mozolna droga w górę i w dół. Dopiero około godziny 15.30 dojechałem do autostrady prowadzącej z Werony do Innsbrucka. Dalej to już tylko jazda do Polski i do domu. Let's go.